ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தக்ஷன்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே இன்ஸ்டண்ட்டான பால் பேடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பேடா செய்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் இதுக்கு வந்து மூணே மூணு பொருட்கள் தான் தேவை இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் இல்லைனா அடிகணமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் இந்த நெய் உருகுனதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம வந்து ஒரு கப் கண்டன்ஸ்டு மில்க் சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் வந்து இரநூறு எம்எல் கப்பில் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வீட்லேயே பண்ண கண்டன்ஸ்டு மில்க்கு தான் இது வந்து ஸ்வீட் அண்டு கண்டன்ஸ்டு மில்க்கு ஆல்ரெடி நான் வந்து கண்டன்ஸ்டு மில்க் எப்படி பண்ணணுங்கிற ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா அதை செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது இந்த நெய்யும் இந்த கண்டன்ஸ்டு மில்க்கும் நல்லா கலக்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம ஒரு கப் பால் பவுடர் எடுத்துக்கலாம் எந்த கப்பில் கண்டன்ஸ்டு மில்க் எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் ஒரு கப் பால் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டுமே இரநூறு எம்எல் கப்பில் தான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேமை வந்து நல்ல லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கிளறிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அடியும் பிடிக்காது கட்டியும் பிடிக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா கட்டி இல்லாமல் இதை கலந்து விட்டாச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் தான் ஆகும் இது நம்ம வந்து கைவிடாமல் கலந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா பேனை விட்டு ஒட்டாமல் உருண்டு வந்துடும் அது வரைக்கும் நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே கலந்து விட்டுட்ருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்குது பேனில் வந்து ஒட்டிக்கும் அதனால் கைவிடாமல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க நீங்கள் வேணும்னா ஏலக்காய் பவுடர் கூட இதை கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி எதுவுமே சேர்க்கலை இப்போது ஓரளவுக்கு திக்காகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் இன்னொரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஒட்டாமல் வரும்ன்றதுக்காக நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே விட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் நம்மளுடைய பால் பேடாக்கான இது வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா விட்டு வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதுலேயே ஒரு நிமிஷம் கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க நல்லா நெய் தடவிட்டு அந்த பிளேட்டில் மாற்றிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒட்டிக்கும் நான் வந்து பேன்லேயே தான் கலந்து விட்டுக்க போகிறேன் இது வந்து நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறுனதுக்கப்புறம் கை பொறுக்கிற அளவு சூடு இருக்கும் போது நம்ம வந்து பேடாசாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு கையில் லைட்டாக நெய் தொட்டுட்டு நம்ம வந்து பேடா ஷேப்பில் இது உருட்டி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டன்ட் பேடா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ